ఫైవ్ వర్డ్స్ హాయ్ వర్డ్స్ నా పేరు ప్రవీణ్ మీరు చూస్తున్నారు జాబ్ అలర్ట్ ఛానల్ ముందులో మీరు ఎవరైనా మన ఛానల్ని మన జాబ్ అలర్ట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన బెల్స్ మీద యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి సో ఈరోజు మ్యాథ్ ట్రిక్స్ విషయానికి వస్తే చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లోనూ భిన్నాల గురించి ఒక రెండు ప్రశ్నలు అయితే అడగడం జరుగుతుంది సో ఆ రెండు మార్కులు మీరు మిస్ అవ్వకూడదు అంటే మీరు ఈ క్లాస్ను పూర్తిగా ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా వినండి చాలా సింపుల్ ట్రిక్ ఒక్క త్రీ సెకండ్స్లోనే మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్ను సాల్వ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో టూ సెకండ్స్ త్రీ సెకండ్స్లోనే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే విధంగానే క్వశ్చన్ ఇస్తాడు అందుకని టూ అవర్స్ అదే పని గ్యాప్ అండి మంత సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చునేలాగా క్వశ్చన్ ఎప్పటికీ ఇవ్వడు ప్రాబ్లం ఎప్పటికీ ఇవ్వడు ఎందుకంటే టూ అవర్స్ నీకు టైం వేస్ట్ చేయడు ఎందుకంటే ఎగ్జామే అని మినిమం టైంలో అయిపోవాలి కాబట్టి అంత క్లిష్టమైనటువంటి ప్రాబ్లం నీకు ఇవ్వరు చిన్నతనంలో నేర్చుకున్నటువంటి ప్రాబ్లంకు సొల్యూషన్ మొత్తం మర్చిపోండి ఈ ట్రిక్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్టే మీరు ఈజీగా మీరు క్యాల్కులేట్ చేసి ప్రాబ్లమ్ను సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ని పెట్టేయచ్చు సో ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే భిన్నాలు కనిష్ట భిన్నం ఏది గరిష్ట భిన్నం ఏది ఈ భిన్నాన్ని ఆరోహణ క్రమంలో రాయండి ఈ భిన్నాన్ని అవరోహణ క్రమంలో రాయండి ఇలా అడుగుతారు ఈ ఫోర్ టైప్స్కి ఒక ట్రిక్ అయితే నేను చెప్తాను వీటిలో ఒక్క ట్రిక్ ఈ ఒక్క ట్రిక్ నేర్చుకుంటే ఈ ఫోర్ టైప్స్ భిన్నాలను మీరు ఈజీగా త్రీ ఫోర్ సెకండ్స్లోనే ప్రాబ్లం ఆ భిన్నాలను అరేంజ్ చేసేసి పెట్టేయచ్చు ఆన్సర్ కూడా సో మీరు బాగా క్షుణ్ణంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ట్రిక్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది పెన్ను పేపర్ తీసుకొని రాసుకోండి ఐదు బై ఆరు ఏడు బై తొమ్మిది తొమ్మిది బై పదకొండు నాలుగు బై ఐదు వీటిలో గరిష్ట భిన్నం ఏది అన్నారు గరిష్ట భిన్నం అంటే పెద్దది పెద్దది ఏది అని అడిగారు సింపుల్ గా మీరు చేయాల్సింది ఒకటే ఫస్ట్ ఈ లవము హారంకు మధ్య భేదం ఎంత ఉందో చూడండి ఐదు బై ఆరు అంటే వీటి మధ్య ఒకటి ఐదు తర్వాత ఒకటి ఆరు అంటే ఒకటి మధ్య భేదం ఏడు బై తొమ్మిది మధ్య భేదం రెండు తొమ్మిది బై పదకొండుల మధ్య భేదము రెండు నాలుగు ఐదు మధ్య భేదము ఒకటి ఇది భేదం అండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి భేదం ఈ భేదం వచ్చిన భేదాన్ని ఏం చేయాలంటే మీరు పైన లవము బై భేదము వేసుకోండి అంటే లవం ఎంత ఐదు బై భేదము లవం ఎంత ఏడు బై భేదము ఇదో భేదం మళ్ళీ లవ్ తొమ్మిది బై రెండు దీనికి ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి దీనికి ఇది దీనికి ఇది దీనికి ఇది సో నాలుగు బై ఒకటి ఇదో వీటి మధ్య భేదము ఒకటి అండి దీనికి మధ్య భేదము రెండు దీనికి మధ్య భేదము రెండు పది పదకొండు దీనికి మధ్య భేదము ఒకటి ఇవి భేదాలు బాగా గుర్తుపెట్టుకుని మళ్ళీ అర్థం అవడానికి నీట్గా చెప్తున్నాను సో లవము బై భేదము లవము బై భేదము వేసుకున్నాను సో ఒక ఐదు ఐదు పోదు ఐదు రెండు మూల ఆరు పాయింట్ పది ఉంటుంది రెండు ఐదుల త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ రెండు నాలుగులు ఎనిమిది రెండు నాలుగులు ఎనిమిది రెండు ఐదు పది ఫోర్ బై ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఒక నాలుగు నాలుగు ఇది ఇది వచ్చింది కదా ఐదు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ వీటిలో గరిష్ట భిన్నం ఏది అన్నారు గరిష్ట భిన్నం అంటే ఐదు మూడు పాయింట్ ఐదు నాలుగు పాయింట్ ఐదు నాలుగు ఇచ్చారు వీటిలో గరిష్టము ఐదు ఈ ఐదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఐదు ఇదో దీంట్లో నుంచి వచ్చింది ఐదు బై ఆరు ఓకేనా ఇది ఇది గరిష్టం ఈ ఐదు బై ఆరు అనేది గరిష్టము ఆన్సర్ ఏంటంటే ఐదు బై ఆరు ఇది గరిష్ట భిన్నం గరిష్ట భిన్నం ఏదంటే ఇది సో మీకు ఇంకా ఈజీకి అర్థమయ్యడానికి ఇంకోటి చెప్తాను చూడండి ఇంకా ఇది దీనికి అర్థమైంది ఆల్మోస్ట్ అర్థమై ఉంటుంది ఇంకా మీకు వీళ్ళ ఒకవేళ కనుక అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నట్లయితే ఏడు బై తొమ్మిది ఐదు బై రెండు మూడు బై ఏడు ఆరు బై ఐదు వీటిలో 
కనిష్ట అంటే చిన్నది ఏది అన్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వీటి మధ్య తేడా ఎంత ఉంది రెండు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా నీట్గా చూడండి ఏడు పోయి తొమ్మిదిలో తేడా భేదం వచ్చేసి రెండు ఉంది ఐదు పోయి రెండులో మూడు ఉంది ఐదులో రెండు పోతే ఎంత అండి మూడు మూడు ఏడు ఏడులో మూడు పోతే నాలుగు ఆరులో ఐదు పోతే ఒకటి ఇది భేదం ఏంటంటే భేదము ఇదండి రెండు మూడు నాలుగు ఒకటి దీన్ని లవము బై భేదం వేయండి ఇదో దీనికి ఏడు బై రెండు కామ ఐదు బై మూడు మూడు బై నాలుగు ఆరు బై ఒకటి రెండు మూల ఆరు రెండు ఐదులు పది దీనికి మూడు ఒకట్ల రెండు ఉంటుంది మూడు ఆరులో పద్దెనిమిది తర్వాత మళ్ళీ సంథింగ్ వస్తాయి త్రీ బై ఫోర్ జీరో పాయింట్ నాలుగైదు నాలుగు సెవెన్ ఒక సిక్స్ సిక్స్ సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వీటిలో కనిష్ట కనిష్ట ఏదో వస్తుంది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ అనేది కనిష్ట ఆన్సర్ ఏంటి జీరో పాయింట్ సెవెన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఒకవేళ వీటిలో దీన్నే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆరోహణ అన్నాడు అనుకోండి ఆరోహణ నాలుగు అవరోహణ ఐదు అంటే దీంట్లో తక్కువ ఉంది కాబట్టి చిన్న నుంచి పెద్ద ఆరోహణ అంటే చిన్న నుంచి పెద్ద చిన్న నుంచి పెద్ద అంటే ఆరోహణ క్రమంలో రాయండి అంటే చిన్నది ఎంది అతి చిన్నది ఎంది జీరో పాయింట్ సెవెన్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ అంటే ఎక్కడ వచ్చింది త్రీ బై త్రీ బై ఫోర్ త్రీ బై వన్ అంటే త్రీ పాయింట్ త్రీ బై సెవెన్ ఇది చిన్నది త్రీ బై సెవెన్ ఆన్సర్ ఆరోహణ అంటే కామ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ బై టూ కామ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ బై నైన్ కామ మూడు సిక్స్ పెద్దది సిక్స్ బై ఫైవ్ ఇది ఆరోహణ అవరోహణ క్రమంలో రాయమంటే రివర్స్ అంతే సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ సెవెన్ బై నైన్ ఫైవ్ బై టూ త్రీ బై సెవెన్ సో సింపుల్ అంటే ఈజీ చాలా చిన్న ట్రిక్ మీరు మళ్ళీ ఒకసారి మీకు గుర్తుండడానికి ఈజీగా ఉండడానికి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను మీరు ఎంతమందికి అర్థమైందో నాకు తెలియదు కదా అందుకోసం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను ఒకవేళ మన దరిద్రం బాగా ఉండి ఇందాక వరకు చిన్న చిన్నవి తెలుసుకున్నాం కదా భిన్నాలు అరోహణ క్రమ అవరోగ్రహణం ఇట్లా చిన్నది ఏది పెద్దది అని ఇలా ఇచ్చి క్రింది వాణిలో ఆరోహణ క్రమంలో ఉన్నది ఏది ఆరోహ ఆరోహణ క్రమంలో ఉన్నటువంటి భిన్న సంఖ్యలు ఏవి అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇవి ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఆరోహణ అనగానే నాలుగు అక్షరాలు ఆరోహణ అవరోహణ అయితే ఐదు అక్షరాలు అవుతాయి సో ఆరోహణ అనేది నాలుగు అక్షరాలు అంటే చిన్నది అవరోహణ కంటే అంటే చిన్న నుంచి పెద్దగా ఉండేది వీటిల్లో ఒక్కటి మాత్రమే ఉంటుంది చిన్న నుంచి పెద్దగా వరకు చిన్న నుంచి రెండు మూడు నాలుగు అట్లా అంటే చిన్న నుంచి రెండు కాడి నుంచి స్టార్ట్ రెండు అంటే ఐ మీన్ మామూలుగా చెప్పేది చిన్న అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది చిన్న నుంచి పెద్దగా ఉండేది వీటిల్లో ఒక్కటి మాత్రం ఉంటుంది అది ఏదైందో మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి ప్రతి ఒక్కటి అలా చేసుకుంటూ పోలేము కాబట్టి దీనంతటి కలిపి ఒకటే ట్రిక్తో మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు చిన్న నుంచి పెద్దగా పోయేది కొంచెం బాగా చూడండి ఏడు బై ఎనిమిది ఐదు బై ఆరు ఆరు బై తొమ్మిది పన్నెండు బై పదమూడు ఐదు బై ఆరు పన్నెండు బై పదమూడు ఆరు బై తొమ్మిది ఏడు బై ఎనిమిది ఐదు బై ఆరు ఏడు బై ఎనిమిది పన్నెండు బై పదమూడు ఆరు బై తొమ్మిది ఆరు బై తొమ్మిది ఐదు బై ఆరు ఏడు బై ఎనిమిది పదమూడు పన్నెండు బై పదమూడు వీటిలో చిన్నది ఏది అని మనం గుర్తు పెట్టాలి ఆరో సరే ఆరోహణ క్రమం నుంచి అవరోహణ ఆరోహణ క్రమంలో ఉన్నది మనం అంటే చిన్న నుంచి ఉన్నది గుర్తు పెట్టాలి ఎలా అంటే వీటన్నిటినీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వీటిలో ఒక్కదాన్ని సాల్వ్ చేయగలిగితే మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఆ ఒక్కదాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ దీని స్టార్ట్ చేద్దాం ఒక్కటే ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకటి చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అన్ని తెలిసిపోతాయి వీటిని ఆన్సర్ తెలిసిపోద్ది ఏడు బై ఎనిమిదికి మధ్య భేదము ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఐదు బై ఆరు మధ్య భేదము ఒకటి ఆరు బై తొమ్మిదికి మధ్య భేదము మూడు తొమ్మిది ఆరు బై తొమ్మిది మూడు పన్నెండు పదమూడు మధ్య భేదం ఒకటి ఇది భేదం అండి 
భేదం ఈ భేదాలను లవము బై భేదం వేసుకోవాలి లవం ఎంత ఏడు ఏడు బై ఒకటి ఐదు బై ఒకటి ఆరు బై ఒకటి సారీ మూడు ఆరు బై మూడు పన్నెండు బై ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏడు బై ఒకటి అంటే ఒకటితో ఏడు ఏడు ఐదు మూడు రెండుల ఆరు ఒక పన్నెండు పన్నెండు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏడు ఐదు రెండు పన్నెండు ఇలా వచ్చాయి సో వీటిల్లో చిన్నది ఏది అంటే ఆరోహణ అంటే చిన్న చిన్నది ఏది రెండు అంటే మూడవది ఏడు ఐదు రెండు పన్నెండు వచ్చింది సో వీటిల్లో చిన్నది ఏది ఆరోహణ అనేది కాబట్టి చిన్న నుంచి పెద్ద రెండు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వీటిల్లో చిన్నది ఏది రెండు తర్వాత ఐదు తర్వాత ఏడు తర్వాత పన్నెండు ఇవి పక్కన రాసుకోండి చిన్న రెండు అంటే మూడవది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు మొదటి మన ఆరు బై తొమ్మిది మూడు రెండు అంటే ఆరు బై తొమ్మిది కామ నెక్స్ట్ ఐదు అంటే రెండవది రెండోది ఎంత ఐదు బై ఆరు రెండు ఐదు తర్వాత ఏడు ఏడు అది ఏడు బై ఎనిమిది మొదటిది ఏడు బై ఎనిమిది కామ పన్నెండు అంటే పన్నెండు లాస్ట్ది పన్నెండు బై పదమూడు పన్నెండు బై పదమూడు సో ఇప్పుడు ఇది ఆన్సరు ఈ ఆన్సర్ ఈ నాలుగింటిలో ఖచ్చితంగా ఒకటి ఉంటుంది చూడండి ఇదో ఆరు బై తొమ్మిది ఐదు బై ఆరు ఏడు బై ఎనిమిది పన్నెండు బై పదమూడు ఇంతే సింపుల్ అండి ఎంత ఈజీ అంటే అంత ఈజీ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మనం ఇది చిన్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే అడిగాడు చిన్నది ఏది పెద్దది ఏది అన్న ఇది అవరోహణ క్రమం అడిగాడు ఒకవేళ అవరోహణ క్రమం అడిగి ఉంటే ఏం జరిగేది అంటే అవరోహణ క్రమం అడిగాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ అవరోహణ క్రమం అడిగితే అవరోహణ క్రమం అడిగినప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దీన్నే సింపుల్ ఏడు ఐదు రెండు పన్నెండు పన్నెండు అంటే నాలుగోది ఇది పన్నెండు బై పదమూడు నెక్స్ట్ ఏడు అంటే మొదటి ఏడు బై ఎనిమిది నెక్స్ట్ ఐదు అంటే రెండోది ఐదు బై ఆరు నెక్స్ట్ రెండు రెండు అంటే ఎన్నోది ఇది ఆరు బై తొమ్మిది ఇది అవరోహణ క్రమం ఇదో ఇచ్చారు ఓకే ఒకవేళ అవరోహణ క్రమం అడిగితే ఇదో పన్నెండు బై పదమూడు ఏడు బై ఎనిమిది ఐదు బై ఆరు ఆరు బై తొమ్మిది ఇది మూడవది ఆన్సర్ అరో అవరోహణ క్రమం అడిగితే మూడవది అరోహణ క్రమం అడిగితే నాలుగవది సింపుల్ ఇంత ఈజీగా ఎంత ఈజీగా చే చేయొచ్చు అంటే చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు చాలా సింపుల్ ట్రిక్ సో మనం ఇప్పుడు ఈరోజు మనం ఏం నడుచుకున్నాము కనిష్ట భిన్నం ఏదే అని నడుచుకున్నాము గరిష్ట భిన్నం నడుచుకున్నాము అరోహణ క్రమం ఎలా రాయాలి అవరోహణ క్రమం ఎలా రాయాలి సో రెండు మార్కులు అయితే కంపల్సరీ వస్తాయి ఈ భిన్నాల్లో సో ఈజీగా చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసాక పక్కన బెల్స్ మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్య